அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் நம்மளுடைய தமிழக மாணவர்கள் ஜேஇ மெயின்ஸுக்கு ரொம்ப ரிக்ரஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த எக்ஸாமுக்கு இன்னும் இருபது நாளே எஞ்சி இருக்கக்கூடிய இந்த நிலைமையில் எந்தெந்த சாப்டர் நீங்கள் படிக்கலையோ அத்தனை சாப்டரையும் நீங்கள் படிக்கிறத விட முக்கியமான நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடிய சாப்டர்ஸை நாம் படிக்கும் பொழுது இன்னும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக நம்ம மார்க் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோவை பசங்கக்கிட்ட குயிக்காக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோவை நம்ம கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் ஏன்னா இப்போது லெவன்த்து சிலபஸை நிறைய மாணவர்கள் படிக்காமல் இருக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட வந்து ஒன் டு ஒன் செஷன் வரக்கூடிய மாணவர்கள்ட நம்ம அதிகமாக கேட்குறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் எனக்கு டுவெல்த்து சிலபஸ் ஓகே ஆனால் லெவன்த்து சிலபஸ் நான் இன்னும் படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த லெவன்த்து சிலபஸை வந்து படிக்காமல் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ன அப்படின்னா நாம் இப்போ காமிக்கக்கூடிய யூனிட்டாக இருந்தாலும் சரி அல்லது சாப்டராக இருந்தாலும் சரி முக்கியமான யூனிட்டாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முக்கியமான சாப்டராக இருந்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லெவன்த்து சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸை அப்போது நீங்கள் என்டையர் லெவன்த்தை நான் படிக்கவே இல்லை சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த முக்கியமான சாப்டர்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்து முடிச்சுருங்க அதற்கப்புறம் அடுத்த சீசன் அடுத்து மூன்று மாதங்கள் கழித்து தான் வருது அதனால் நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் முடிந்தோ அல்லது எப்போவெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் இருக்கோ அப்போவெல்லாம் நீங்கள் படிக்காமல் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸை வந்து உங்களால் படிச்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போது நாம் காமிக்கக்கூடிய இந்த டாப் சாப்டர்ஸில் நீங்கள் எதெல்லாம் படிக்கலையோ அதை வந்து இப்போ இம்மிடியட்டாக லிஸ்ட் போட்டு அதற்கு நேரத்தை ஒதுக்கி நீங்கள் அதை படிச்சுருங்க ஸோ தட் நாம் இந்த ஜனவரி செஷனை வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் அதனால் மாணவர்கள் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் யூனிட் எந்த யூனிட்டுக்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்படுது இது எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வெல்கம் அப்போது ஜென்ரலாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் மேத்தமேட்டிக்ஸில் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு தான் கேட்குறாங்க அப்போது ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் அல்ஜிப்ரால மட்டுமே கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கப்படுது அப்போது நூறு மார்க்குக்கு முப்பத்தி மூணு மார்க் வந்து அல்ஜிப்ரா அந்த யூனிட் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கனாவே யூ கேன் மேக் இட் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதையுமே நாம் செக்ரிகேட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் இன்டெகரல் கேல்குலேஷன் ரெண்டையும் செக்ரிகேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஷ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபார் இன்டெகரல் கேல்குலேஸ் இட் இஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் அப்போது அல்ஜிப்ராக்கு அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலஸ் அதற்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் அதுக்கப்புறம் ட்ரிக்னாமெட்ரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங் ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவை கொடுக்கும் சரி சார் அப்போ இந்த யூனிட்ஸில் வந்து நாங்கள் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்போ அல்ஜிப்ரா கேல்குலஸ் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியில் அதிக கேள்விகள் கேட்பாங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி சார் இந்த அல்ஜிப்ராலேயே நிறையா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைவாக இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் இருக்கலாம் அப்போது அல்ஜிப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் கேட்குறாங்கன்னு எங்களுக்கு புரியுது அந்த அல்ஜிப்ராலேயே ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் எதுன்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிற அடுத்த கேள்வி மாணவர்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த அனாலிசிஸை வந்து லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பரை எடுத்து அதை அனாலிசிஸ் பண்ணி எப்படி கொஷின் பேப்பர் வந்து கேட்டிருக்காங்க அனாலிசிஸை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் என்னென்ன மறுபடியும் சொல்கிறேன் மாணவர்கள் வந்து இந்த இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸை வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு லெவன்த்தில் எதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலையோ அல்லது டுவெல்த்தில் ஏதாச்சும் முக்கியமான சாப்டர் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணாமல் விட்டுருந்தாலோ இம்மிடியட்டாக இந்த சாப்டர்ஸுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு செக் வாட் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் ஃபார் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபார் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் தான
முன்னூற்றி அறுபது கேள்விகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் செஷன்ஸ் உங்களுக்கு வைக்கிறாங்கன்னா ஒரு செஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்போது இருநூற்றி எழுபது கேள்விகளாக பார்க்கப்படும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு செஷன் இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாட்கள் கண்டக்ட் பண்ணப்படும் அப்போ ஆறு நாளில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேட்ச் அப்போ டோட்டலாக டுவெல் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜே எழுதுவாங்க அந்த டுவெல் பேட்சஸில் ஒவ்வொரு பேட்சிலையும் முப்பது முப்பது கேள்விகள் கேட்கப்படுது அப்போது முந்நூற்று அறுபது கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன அந்த இது எல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற நம்பர் வரும் இதை நம்ம ரொம்ப இன்டெப்தாக அனலிசிஸ் பண்ணி மாணவர்களுக்கு டு த பர்டிகுலர் ரைட்டான சாப்டர்ஸை கொடுக்கணுங்கிறதுனால இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் உட்காந்து அனலிசிஸ் பண்ணி வி ஹவ் கிவன் திஸ் ஸோ ஒரு மாணவன் ஜேக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சாப்டரை கட்டாயமாக படிச்சுக்கோங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜாமெட்ரி டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் மேட்ரிசஸ் சீக்வன்சஸ் அண்ட் சீரியஸஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து வெக்டர் அல்ஜிப்ரா பைனாமியல் தீரம் ஃபங்க்ஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ப்ராபபிலிட்டி பெர்மிட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங் பேரபோலா சர்க்கிள் ஏரியாண்டர் கர்வ்ஸ் டிட்டர்மினன்ஸ் குவாட்ரிட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் சார் இந்த நம்பர்லாம் ஒருவேளை இந்த வருஷம் அதிகமாக வேறு இந்த இதில் கேட்டுட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படி கேட்கவே மாட்டாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ் பண்ணி லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸையும் அந்த சாப்டர் எடுத்து வச்சு பார்த்து அனாலிசிஸ் பண்ணி உங்கள் கையில் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போது நம்முடைய மாணவர்கள் நீங்கள் எந்த சாப்டர் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயமாக இந்த சாப்டர்ஸை நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி லிமிட்ஸ் ஹைப்பர்போலா எலிப்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் அண்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் செட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் பேசிக்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் இன்டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்போது சரி கீழே போனது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்த சாப்டர்ஸ் அப்போது மாணவர்கள் வந்து கட்டாயமாக நீங்கள் படித்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது மேபி இந்த எட்டு வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டின் நைன்டீன் ஸோ மேபி டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த எட்டு மார்க் வரைக்கும் இந்த ஹைப்பர்போலாவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கட்டாயமே இந்த சாப்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னால் நூறு மார்க்குக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தைந்து மார்க் வாங்கினாவே உங்களுக்கு வந்து கட்டாயம் வந்து நீங்கள் ஜெயிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு லெவல் வந்து செட் ஆகிரும் அதனால் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுத வேண்டிய சப்ஜெக்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டை இரண்டாவதாக நீங்கள் கையில் எடுக்கணும் அப்போது முதல்ல எந்த சப்ஜெக்டை கையில் எடுக்கணும் சார் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பட் மேத்தமேட்டிக்ஸை வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் கேட்கப்படக்கூடிய இந்த ஜேஇ மெயின்ஸில் நீங்கள் எடுத்து எழுத வேண்டிய அந்த லைன் எடுத்துனையே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் செகண்டு தான் நீங்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுக்கணும் அப்போது ஃபஸ்ட் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து எழுதணும் அதே போல் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸ் அண்டு கெமிஸ்ட்ரியில் எந்தெந்த யூனிட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸு அதே போல் எந்தெந்த சாப்டர்ஸுக்கு நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்து வீடியோ நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இதற்கான பிடிஎஃப் காப்பி வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க்கு நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அனாலிசிஸை வந்து உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸுக்காக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்துருக்குறோம் பிடிஎஃப் காப்பி வந்து நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் வி ஹவ் ஆடட் ஸோ யூ கேன் கோ to that telegram group of ours and you can download join panite download panikonga so that ungalku useful ah irukum nenikiren adhe pole indha video va unga friends ku anuchuvenga subscribe pannalana kattayama nammude channel subscribe panni vechukonga innum mika mika mukkiyamaana vishayangal vara kaathirukke so stay tuned with our channel wait for the next video until then it's bye from ashwin